நற்கிரன் என்பதே வந்து உண்மைய உண்மை போட்டு உடைக்கிறதா அது தைரியமா பண்ணுவாங்க அவங்க அதனால ஒரு சில விஷயங்கள் அந்த காலத்துல எழுதியிருக்கலாம் அதை வந்து இப்ப தீர்த்திருக்கிறாரு இப்ப உண்மையிலே ஒரு நல்ல தலைவரா இருந்தா இப்ப என்ன செஞ்சிருக்கணும் கருத்து சுதந்திரம் இல்லையா தமிழ்நாட்டில் ஏன் கைது பண்ணும் அதுக்கு எதிர்ப்புரில் தான் கொடுத்துருக்கணும் ஒரு தலைவராக இருந்தால் ஒரு காலத்தை என்னை உங்கள் நாள் நான் வச்சிக்கப்படுவேன் நினைச்சும் போது அப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு தினகரனுடைய சோர்ஸை குறைக்கத்தான் நாங்கள் விளவோம் தினகரன் முழுக்க முழுக்க இறக்கத்தான் விளவோம் இதுதான் எடப்பாடியாக இருந்தாலும் சரி ஓபிஎஸாக இருந்தாலும் சரி இதே டிடிவி தினம் இருந்தாலும் சரி தான் தான் பெரியாலும் இந்த தன் இந்த கட்சி இந்த அதிமுகவை நான் தான் வழி நடத்த முடியும் அப்படின்னு இவங்களுக்குள்ள யார் நினைச்சாலும் நடக்காது அந்த தகுதி யாருக்குமே கிடையாதுன்னு சொல்ல வரேன் இது வரைக்கும் சின்னமா அவர்களை தியாகத்தில் சின்னமா அவர்களை வேற யாரும் சந்திக்க விடாத அது கட்டுப்பாட்டில் வைக்க காரணம் என்ன சொல்லுங்க பாப்பா தங்க தமிழ் சொன்ன ஏன் போய் சந்திக்க முடியல புகழேந்து சந்திக்கலாம் தினகரன் சந்திக்கலாம் வேற யாரும் சந்திக்க முடியாது ஏன் தங்க தமிழ் சந்திக்க தங்க தமிழ் என்ன போல எதார்த்தவாதி அவர் போ அவர் போன உண்மையை உடச்சு விட்டுருவாரு இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கேம்மா நான் இப்படித்தான் இருக்கேன் உங்களால நான் இப்படி இருக்கேம்மா ஏன் இப்படி இருப்பு இப்படி உள்ளது சொல்லிடுவாருங்க அவர் வெற்றி வேறு அவர்கள் அவர் சொல்றதுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொன்ன அவசியம் கிடையாது நான் உண்மையான தொண்டை அவர் சந்தர்ப்பவாதி நான் சொல்றேன் வெற்றி வேல் ஒரு சந்தர்ப்பவாதி தமிழிசை சவுந்தரராஜனை பத்தி ஏன் பேசுனா அவங்க தூண்டி விட்டுதா நாடா சமுதாயம் பிரச்சனைக்கு வந்தாங்கன்னு நான் எனக்கு தெரிந்த தகவல் அவங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அரசியல் பட்டுக்க ஒரு வழி இல்லை மதத்தை தூண்டி விட்டாங்க மதம் அங்கே செல்லுபடி ஆகாது தமிழ்நாட்டிலேயே மதம் செல்லுபடி ஆகாது எல்லாம் அறிவாளிங்க ஆனால் ஜாதியை தூ ஜாதி தூண்டி விட்டு உடனே ரீச் ஆகும்னு பார்த்தாங்க அது கூட எங்களை மாதிரி ஆளுச்சு விட்டால் எங்களுக்கு நாடாரும் நட் நட்பு ஓட்டாருமே கவுண்டரும் நட்பு ஓட்டாருமே யார் தூண்டி விட்டு அவங்க சண்டைக்குள்ள வரமாட்டாங்க இனிமேல் தூண்டி விட்டாலும் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி தவறான வழிக்கு வரமாட்டாங்க நான் உண்மையாக பேசுகிறேன் உண்மையாக பேசுகிறவன் வந்து அரட்டை வந்து அவன் அடிக்க வந்த அழகு நிச்சயமாக நான் என்ன செய்வேன் தெரியுமா என் கையில் ரெண்டு ரெண்டு வேலை கொண்டு வேன்றேன் என் உயிர் போகும் போல ரெண்டு வேலை சேர்த்து போவான் அண்ணா திராவிடர் கழகத்தின் கொள்கை பரப்பு பேச்சாளர் தேனி கர்ணன் அவர்களை வணக்கம் சொல்லி வரவேற்கிறோம் வணக்கம் திரு தேனி கர்ணன் வணக்கம் கொள்கை பரப்பு பேச்சாளர்னு ஏன் சொன்னேன்னா அண்ணா திராவிடர் கழகத்துக்கு நீங்கள் அப்படி தான் இருந்துட்டு இருக்கீங்க உங்களை செய்தி தொடர்பாளர் எந்த மாதிரி பதவி கொடுத்துருக்காங்கன்றது எங்களுக்கு முழு விவரம் தெரியல முதல்ல அடிப்படையான ஒரு கேள்வி உங்கள் க உங்கள் கட்சி ஒரு ஒரு ஆக்டிவான இருக்கிற ஒரு இதாகவே ஒரு தொனியிலே தெரியலையே சார் திவாகரன் எங்கேயுமே பேசலையே தேனி கர்ணன் மட்டும் தானே அண்ணா திராவிடர் கழகம் இந்த பதவி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ செய்தி தொடர்பாளர் பதவி என்ன கட்சியோட எங்கள் தலைமை என்ன சொல்கிறது கட்சியோட கொள்கை என்ன இதெல்லாம் வெளிப்படுத்துறது தான் எனக்கு ஒரு பதவியை கொடுத்து எனக்கு ஒரு வாகனத்தை கொடுத்து எனக்கு ஒரு இருப்பிடம் கொடுத்து சகலம் செய்து கொண்டிருக்கிறது எனது தலைமை தெரியும் <laughs> 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 வேற யாரையும் சொல்ல முடியாது திவாகரனுடைய செல்வாக்கு தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்கு சார் மக்கள் மத்தியில் இல்லை நான் ஒன்னு சொல்ல வரேன் திவா திவாரணையாவோட செல்வாக்கு அதிமுக தொண்டர்கள் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் திவாகரன் யார் என்று ஏனால் அவருக்கு பிரச்சனை வரும்போது கட்சிக்கு பிரச்சனை வரும்போதெல்லாம் அவர் அதில் கேடயமாக நின்று செயல்பட்டவர் அவர் அதை பற்றி எல்லோருக்கும் தெரியும் இப்ப அன்றாடு ரெண்டாயிரத்திலிருந்து மூவாயிரம் பேர் ஏன் மன்னார்குடி நாடி செல்கிறார் காரணம் என்ன இங்கிட்டு அதிமுகவும் பிள் வலிமை அழிந்து கொண்டு இருக்கிறது அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகமும் வலிமை அழிந்து கொண்டு இருக்கு இப்போ அதுக்கு தலைமை யாரு ஒரு ஒரு வர தொண்டர்களை அன்பாக நேசித்து அரவணைத்து ஆறுதல் கூறும் ஒரு தலைமை யார் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அது ஐயா எங்களுடைய முனைவர் ஐயா திவாரன் மட்டுமே எங்களுடைய தளபதி ஜெயானந்த் மட்டுமே ஒரு நாளைக்கு இரண்டாயிரம் பேர் மூன்றாயிரம் பேர் திவாகரனை சந்திக்கிறார்கள் ஜெயானந்தை சந்திக்கிறார்கள் அப்படின்னா உண்மை எந்த ஊடகத்திலேயும் அந்த மாதிரி ஒரு செய்தியே வரலையே சார் ஊடக விரும் ஊடகத்தை நாங்கள் அழைப்பதில்லை மேக்சிமம் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க நாங்கள் விளம்பர பிரியர்கள் அல்ல நாங்கள் விளம்பர எங்களது தலைமையும் அப்படித்தான் விளம்பர பிரியர்கள் அல்ல நாங்கள் விளம்பரம் தேடாத மனிதர்கள் விளம்பரம் தேடுபவர் யார் எடப்பாடி ஓபிஎஸ் அடுத்து மூன்றாவதாக டிடிவி தினகரன் இவர்கள் தான் விளம்பர பிரியர்கள் எங்களுடைய உண்மையான நட்பு உண்மையான அந்த கட்சியினுடைய பற்று தொண்டர்கள் மனதில் நிற்கிறது அது கொண்டு தான் இப்போ இப்போலாம் வந்து இந்த ஓபிஎஸும் திரகன் அவர்களை சந்திச்சன்ற அதில் எத்தனையோ தொண்டர்கள் மனம் கொதிச்சு நாங்கள் சண்டை போட நீங்கள் எதுக்குங்க ஒன்று போய் சேர்ந்துருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சி பேர் போயிருக்காங்க சார் கட்சிக்கு போயிருக்காங்க எனக்கு தகவல் வருது மன்னார்குடி நான் போகல என் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கில் புறம் எங்கள் குரூப்பில் வந்துகிட்டே இருக
எங்களோட தலைமை இருக்கு எங்களுடைய ஜெயானந்த் தேவார எங்களுடைய ஜெயானந்த் தளபதி ஜெயானந்தும் இருக்கார் மக்கள் மனதில் அதே மாதிரி எங்களுடைய களத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் திவாரணையாகவும் இருக்காங்க எங்களுக்கு விளம்பரம் தேவையில்லைன்ற எங்களுக்கு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அத்துணை ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களுக்கும் ஜெயானந்த் ஆர் என்றால் தெரியும் எங்களோட தலைவர் ஜெயானந்த் ஆர் ஆர் என்றால் தெரியும் அதே மாதிரி எங்களுடைய முனைவர் ஐயா திவாரன் ஆர் என்றால் தெரியும் நாங்கள் விளம்பரப்படுத்த தேவையில்லை தேவையில்லை சசிகலா குடும்பம் மன்னார்குடி குடும்பத்தையே அடியோடு அதிமுகவில் இருந்து நீக்கி வைக்கணும் அவங்களுக்கும் கட்சிக்கும் உறவே இருக்கக்கூடாதுன்னு பேசி தர்ம யுத்தம் நடத்தினவர் ஓ பன்னீர் செல்வோம் அவர் போய் தினகரனை பார்த்துருக்காரு தினகரன் போய் அவரை பார்த்துருக்காரு இந்த நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு ஆனால் தேனிகரணன் ஓ பி எஸ் போனதை பற்றியெல்லாம் பேசலை தினகரன் ஏன் போய் பார்த்தாரு அப்படின்னு கேட்கறது எந்த விதத்தில் உங்களுடைய சொந்த வன்மத்துக்காக தினகரனை தொடர்ந்து தாக்கிக்கிட்டு இப்படி ஊடகங்களில் தன்னுடைய முகத்தை காட்டுறீங்களோ இல்லை 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 எனக்கு ஊடகத்தில் வரணும் அப்படின்னு இல்லை கட்சியை பற்றி சொல்லணும் ஒரு சில ஒரு சில தவறுகளை சுட்டிக்காமல் அடுத்த ஊடகத்தை வரணும் என்னை பற்றி பெருமையாக பேசக்கூடிய ஊடகத்துக்கு நான் வரவில்லை நான் ஒன்று சொல்ல வரேன் இதே மன்னார் மன்னார்குடி குடும்பம் அவர் கூறியது போல மன்னார்குடி குடும்பம் இந்த கட்சியை விட்டு நீங்க வேண்டும் அவருடைய குடும்ப குடும்ப அரசியல் இருக்கிறது நான் வந்து சுதந்திரம் அரசியல் பண்ணணும் அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்களை காப்பாற்றணும் அவர் தர்ம யுத்தம் நடத்தினாரு அந்த டயத்தில் சின்னமாக தியா தலைவி சின்னமாக அவர்கள் சிறகி போயிட்டாங்க சிறகி போன டயத்தில் நீங்களும் சிறையிலிருந்து வெளியே வர்றீங்க அந்த டயத்தில் உங்களுக்கு எதற்கு ரகசிய சந்திப்பு அப்போ உங்கள் இரண்டு பேருக்குமே பதவி ஆசை ஒன்று தானே ஒரு அம்மா ஜெயிலுக்கு போயிட்டாங்க யாருனால ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ்னால தான் ஜெயிலுக்கு போயிட்டாங்க நான் சொல்லுவேன் அடிச்சு சொல்லுவேன் ஏன்னா அவங்க தான் வந்து மத்திய அரசில் எனக்க வச்சுருந்தாங்க அவர் பதவி காலியானோடனே உடனே ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்தோடனே சரி ஜெயிலுக்கு போயிடுறாங்க எடப்பாடி அவர்களை பரிந்துரை பண்ணிட்டு அவங்க ஜெயிலுக்கு போயிடுறாங்க ஆனால் அந்த டயத்தில் இவர் போய் எடப்பாடி எடப்பாடி முதலமைச்சராக இருக்காரு இவர் ஜெய் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வர்றாரு கட்சி என்ன முடிவு எடுக்கும் கட்சியில் என்ன செய்யும்னு தெரியாமல் நீங்கள் போய் பதவிக்காக வேண்டி அமரண்டர் ஒன்று சேர்ந்து இவனை அழிச்சிருவோம் அப்படின்னு ஒரு கூட்டு சதி பண்ணி சதி பண்ணியிருக்கீங்க இது மக்கள் என்ன தொண்டர்கள் கூட என்ன நினச்சிருக்காங்க தெரியுமா ஏன்னா ஓபிஎஸை சொல்லி ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் இங்கே கூட மோதிருக்காங்க சார் நான் கேஸ் மூணு கேஸ் ஏமாறு இருக்கு சார் அப்போ ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் டி சின்னம் ஆதரவாளர்கள் மோதி கொள்வார்கள் இவர் போய் சேர்ந்து கொள்வார்களா அப்போ எதுன்னா கணக்கு நீங்களாம் ஒன்று தொண்டர்களை தூண்டி விடுவீங்க இவன் நாசமாக போட்டோம் வழக்குக்கு போட்டோம் எனவும் பண்ணிக்கிட்டோம் லாஸ்ட் நம்மளுக்கு பதவி அடிச்சா போதும் அதுதான் அவங்களுடைய பிளான் ஓபிஎஸ் தான் தன்னை அழைச்சாருன்னு தினகரன் சொல்றாரு இந்த சந்திப்பு யாரால் நடத்தப்பட்டிருக்கும் என்ன காரணத்துக்காக நடந்திருக்கும் சார் ஓபிஎஸ் என்னை பொறுத்த அளவுக்கு அன்று அன்று நடந்த நிலவரத்தை பொறுத்து ஓபிஎஸ் அழைக்க வாய்ப்பே கிடையாது தினகரன் ஒரு காலத்தில் அழைக்க மாட்டார் தினகரன் ஜெயில விட்டு வெளியே வராரு வெளியே வந்தோடனே அப்படி என்ன செய்யறாங்க அதிமுகவில் கட்சியை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கிறோம் அவரை நல்லா புரிஞ்சு கட்சியை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கிறோம் ஜெயக்குமார் பேட்டி கொடுக்கறாரு அந்த டயத்தில் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று உள்ள விஷயம் கிடைக்க மாட்டேன் இவரு தான் ஓபிஎஸ் அழைச்சிருக்காங்க பாபா வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லும் போது திரு தேனி கர்ணன் அந்த சமயத்துல தினகரன் கட்சியில தான் இருந்தாரு தினகரனுடைய கொள்கை கிடையாது போகும்போது ஜெயில இருந்து வெளியே வரும்போதும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் இல்ல அப்ப அதிமுக தான் செயல்பட்டு இருக்கு அதிமுக இருந்து கொண்டுதான் நான் மத்திய அரசு கண்டிச்சு நாங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எங்க மேலூரில் ஃபஸ்ட்டு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்பயும் அதிமுகவில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் இப்பயும் அதிமுகவில் தான் இருந்தோம் இப்போ தான் நான் என்னுடைய அனாதிரோட காலத்து காலத்தில் என்னுடைய ஐக்கியம் ஆகியிருக்கேன் நான் புரியுதுங்களா இது திரு தினகரனா இருக்கட்டும் திவாகரனா இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் குடும்ப உறுப்பினர்கள் சார் நாளைக்கு இவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துருவாங்க தேனிகரணன் நிலைமை என்னன்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் அரசியலில் எதுவும் நடக்கலாம் அது நான் என்ன சொல்ல வரேன் இப்போ புரிஞ்சுக்கிருச்சு மக்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிருச்சு சார் மக்களுக்கு அரசியல் எதுவும் நடக்கலாம் ஓபிஎஸ் டிடியோட சந்திப்பே புரிஞ்சுக்கிருச்சு ஆனால் இப்போவும் நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய தலைமை அப்படி ஒரு 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 அசிங்கமான செயலை செய்யாதுன்னு நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு தலைமை வேண்டாம் அசிங்கமானவரா தினகரன் அம்மா தான் சொல்ல வரேன் ஏன் ஓபிஎஸ் சந்திச்சு அசிங்கமான இருந்தா ஓபிஎஸ் தான் வந்து தினகரன் இருக்கக்கூடாது இந்த மன்னார்குடி குடும்பமே இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ஒரு தர்ம யுத்தமே நடத்துறவர் அவருங்க அவர் கூட போய் கள்ளரகசியமா சந்திச்சிருக்காரு அப்படின்னா அப்ப இதை காட்டி அசிங்கமானது என்ன இருக்கு சொல்லுங்க அப்போ என்ன இருக்கு என்ன நோக்கத்துக்காக தினகரன் சந்திச்சிருப்பாரு பதவி நோக்கம் தான் சார் அப்புறம் என்ன அவரு பதினோரு எம்எல்ஏ பன்னெண்டு எம்எல்ஏ அங்கிட்டு போறாரு இவர் வெளியே வந்துட்டாரு அப்ப ஏன் கட்ட மட்டும் எம்எல்ஏ இருக்கு நான் முதலமைச்சர் ஆகிக்கிறேன் உனக்கு
தேனி கர்ணன் தினகரனோடு செயல்பட்டார் தற்போது திவாகரனோடு செயல்படுகிறார் தன்னுடைய சொந்த மாவட்டத்தை சார்ந்த துணை முதல்வர் மூன்று முறை முதல்வராக இருந்த ஓ பி எஸ் பக்கமும் பேசிட்டு இருக்காரு ஒருவேளை அடுத்த கட்ட பயணம் அப்படி ஏதாவது போகலாம் ஒருவேளை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒருவேளை குடும்பம் அது இணைஞ்சிருச்சுன்னா அப்படின்னு பேசுறீங்களோ இல்ல 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 ஓபிஎஸ் பக்கம் நம்ம ஓபிஎஸ்னால வழக்குக்கு சென்றவர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தேனி மாவட்டத்தில் மூன்று வழக்குக்கு சென்றவர் ஓபிஎஸ்னால ஓ யார்னால அப்படின்னா அன்றும் கூட திரகர்னால ஓபிஎஸை நான் விமர்சனம் செய்து வழக்கு சென்றவேன் நான் என்னை பொறுத்தமட்டவளுக்கு எடப்பாடியாக இருந்தாலும் சரி ஓபிஎஸாக இருந்தாலும் சரி இதே டிடி வித்தினா இருந்தாலும் சரி தான் தான் பெரியாலு இந்த தன் இந்த கட்சி இந்த அதிமுகவை நான் தான் வழி நடத்த முடியும் அப்படின்னு இவங்களுக்குள்ள யார் நினைச்சாலும் நடக்காது அந்த தகுதி யாருக்குமே கிடையாதுன்னு சொல்ல வரேன் அது தியாத்தலைவி சின்னமாவுக்கு மட்டும் முடியும் அந்த கட்சியை பின்னாடி நின்று வழி நடத்துறது எங்களுடைய தேவாரண ஐயாவுக்கு மட்டுமே முடியும் இவங்கனால யாருனாலையும் முடியாது ஆளுமே இல்லாத மனிதர்களும் அந்த மூன்று பேரும் மக்கள் செல்வர் டி டிவி தினகரன் யார் சொல்றது அதை நாங்க வச்சது சார் மக்கள் போல அங்கிட்டு போயிட்டோம் இப்ப யார் சொல்றது மக்கள் செல்வர் நாங்க வச்ச பேருங்க தேனி மாவட்டம் அந்த தேனி மாவட்டத்தில் முக்காவசி பேர் ஐயா தேவாரண பின்னாடி நின்று இருக்கோம் ஏன்னா இவர் பண்றது பூராமே தவறு சசிகலாவை சிறையிலேயே வைத்து இவர் கொல்ல சதிகள்லாம் நடக்குதுன்னு பேசுறது எந்த விதத்தில் அவங்களுடைய சொந்த சித்தி சார் அவங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன் பெத்த தாயை கொண்ட பெத்த தாயை கொண்ட ஒரு ஒரு கைதியை பேப்பரில் பார்க்கலாம் தன் மனைவியை கொண்ட தான் பிள்ளையை கொண்ட கைதியெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய பேப்பர் நியூஸ்ல வந்துட்டு இருக்கு இது பெரிய விஷயம் இல்லை அவங்க பதவி சுகத்துக்காக வேண்டி எதுவும் செய்வார்கள் ஆதாரம் இல்லாத ஒரு குற்றம் ஆதாரமா நான் என்ன சொல்ல வரேன் அவ இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் சின்னமா அவர்களை தியாகத்தில் சின்னமா அவர்களை வேற யாரும் சந்திக்கப்படாத அது கட்டுப்பாட்டில் வைக்க காரணம் என்ன சொல்லுங்க அப்பா தங்க தமிழ் சொல்லி ஏன் போய் சந்திக்க முடியல புகழேந்து சந்திக்கலாம் திரகரன் சந்திக்கலாம் வேற யாரும் சந்திக்க முடியாது ஏன் தங்கத்தமிழ் சந்திக்க தங்கத்தமிழ் என்ன போல எதார்த்தவாதி அவர் போ அவர் போன உண்மையை உடச்சு விட்டுருவாரு இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கேம்மா நான் இப்படி தான் இருக்கேன் உங்களால நான் இப்படி இருக்கமா என் இப்படி இப்படி பண்ணி உள்ள சொல்லிடுவாரு அவர் தங்கத்தமிழ் செல்வம் என்னால சந்திக்க முடியலன்னு உங்களை மாதிரி வெளிப்படையா சொல்ல மாட்டேன்றாரு சார் அவரு ஏதாவது சொல்றேன் இல்லை நான் சொல்றேன் அவர் நல்ல மனுஷன் எங்க மாவட்டத்துக்காரர் எனக்கு சொந்தக்காரரு ஓப்பனை சொல்றேன்ல அவர் அவரு சின்னமாக சந்திச்சால் சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைச்சால் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கிழமை இருக்காது நான் அப்படி சொல்றேன் உண்மையை சொல்லிட்டு உடனே அந்த அம்மாங்கிறது உள்ள அந்த அறிவிக்க அறிக்கை விடுமோ விடாத தெரியாது ஒரு ரகசிய அறிக்கையை அது விட்டுரும் ஏன்னா சிறையில் இருக்காங்க அவங்க தங்கத்தம் செல்ல மாதிரி ஆளுகளை சந்திக்க விட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க நல்ல மனிதர்களை சந்திக்க விட மாட்டாங்க அதுதான் தினகரனுக்கு யார் பூஜா தூக்குறாங்களோ யார் அந்த பாசாங்க பண்றாங்களோ அவங்களத்தான் வந்து அது ஒரே ஆள் தான் அது திரு புகழேந்தியவர்கள் அவரும் கூட நல்ல மனுஷன் தான் அவர் கெட்ட மனுஷன் சொல்ல வரல அவர் வந்து அவர் மட்டும் தான் அவன் சந்திக்க முடியும் மொழிச்சு வேற யாரும் சந்திச்சிருக்காங்க சொல்லுங்க பாப்போம் தினகரனிடம் இருந்தீங்க நீங்க பயணம் பெற்றீங்க அவரிடம் ஒரு இருந்த ஒரு நல்ல குணம் ஏதாவது சொல்லுங்களேன் என்ன எல்லாத்தையும் அவரை தவறாவே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இல்ல நல்ல குணம் நல்ல குணம் நினைச்சிருந்தோம் நாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் தேனி மாவட்டத்துல அவர் வந்து கோயிலுக்கு நல்லது செஞ்சுட்டு இருந்தாரு ஒரு கோயில் கட்டணுமா அதுக்கு நிதி கொடுத்துட்டு இருந்தாரு அதை செஞ்சுட்டு இருந்தது லாஸ்ட்ல பாக்குற போது அந்த நிதி எல்லாம் யாருட்ட இருந்து வரும்போது கட்சியோட அப்ப கட்சியோட பொருளாளர் அவர் கட்சியோட நிதியை அவரா எடுத்து ஒரு தன்னிச்சை செயல்பட்டு இருக்காருன்னு தான் கட்சி விட்டு நீக்கினாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் கட்சி விட்டு நீக்க காரணமே வந்து அந்த கட்சியோட நிதியை தன்னிச்சை எடுத்து அவர் ஒரு மூணு மாவட்டத்தில் பேரை உண்டு கொண்டிருக்க வேண்டி அவர் சொந்த பணத்தை கொடுக்கலங்க அவர் வந்து கட்சியோட அதிமுகவோட சொத்து பணத்தை தான் வீணடிச்சு தான் பேர் வாங்கியிருக்காரு இப்போ தானே தெரியுது எங்களுக்கு இப்போ தானே அவரோட சீரும் தெரியுது ஒரு கடுங்காப்பி தரமாட்டாங்க ஒரு எங்க வீட்டுக்கு ஆயிரம் பேர் போ ரெண்டாயிரம் பேர் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு இருந்தோம் இப்போ போகிறது கிடையாது போயிருக்கும்போது அப்பெல்லாம் பார்த்தா தண்ணி டப்பாவில் தண்ணி திந்து போயிடும் தண்ணி வைக்க ஆள் இருக்காரு பெரிய பெரிய ஆளுகளாம் வருவாங்க ஏன்னா கட்சியில் சீனியர்லாம் வருவாங்க அவங்களும் கார் செட்டில் உட்காந்துருப்பாங்க நான் கண்ணார பார்ப்பேன் பாட்டு இன்னும் இவங்களுக்கு இந்த கதி அவங்களுக்கு என்ன கதி நீங்கள் அப்போ யோசிச்சுருப்பேன் நான் யோசிச்சு தான் நான் வருவேன் எல்லாம் வந்து விபி கலைராஜனோ புகழேந்தியோ செந்தில் பாலாஜியோ சொல்லலை தேனி கர்ணன் மட்டும் உங்க விபி விபி கலைராஜன் என் சொந்தக்காரர் அவர்கிட்ட என் பங்காளி தான் பேசுவேன் என்ன பங்காளி இப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு ஏன் பேச்சு எங்க ஏன் மதிக்கிறாங்க என் பேச்சு தான் மதிக்க கலைராஜன் சொல்ற சத்தியமா சாமி போதும் அவர்கிட்ட போன்ல பேசிருக்கேன் நீங்க நேரடியா கேட்டுக்கலாம் இதை நீங்க எல்லாம் கட் பண்ணாம போடுங்க நான் தேனி மாவட்டம் இருந்து கலைராஜன் பேசுறேன் தேனி மாவட்டத்தில் நான் பேசுறேன் ஏன்னா தேனி காரணம் பேசுறேன் என்ன என்னடே கட்சியில் இப்படி ஓடிட்டு இருக்கேன் என்னப்பா அங்க போறேன
அவங்கெல்லாம் வந்து சின்னமான தீவிர விசுவாசிகள் ஏதோ நடந்து சின்னமாக ஒரு வரைக்கும் வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க அவங்களாம் அப்போ தெரியும் சின்னமாக வெளியே வந்துட்டாலோ அப்போ தெரியும் யாரா அந்த கட்சியிலிருந்து டப்புன்னு சின்னமாக ஓடுறாங்கன்னு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்போ யார் திணறும் கூட யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த வாட்ச்மேனு ஜானா இவங்க தான் இருப்பாங்க தொண்டர் கூட ஓடிப்பிடுவாங்க டிடிவி தினகரனுடைய முக்கிய தலைவர்களாக ஒரு சிலர் கூட இருக்காங்க அவர்களின் முக்கிய தலைவராக இருக்கக்கூடிய வெற்றி வேலு பற்றி சமீபத்தில் நம்முடைய மொபைல் ஜேர்னலிஸ்டில் ஒரு நேர்காணல் எடுத்தோம் அப்போ திரு தேனி கர்ணனை பற்றியான கேள்விகள் கேட்கும்போது தேனி கர்ணனை தேனி கர்ணனை ஒருமையில் பேசுகிறாரு அவருடைய வார்த்தைகள் ஒருமையில் அவர் திட்டுறாரு உங்களை அவங்களுடைய கேள்வியை அவர் தவிர்க்கிறாரு ஆனால் நீங்கள் தான் தொடர்ந்து அவங்கள பற்றியெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இல்லை அவர் வந்து இப்போ வெற்றி வேல் அவர்கள் வந்து பரம்பரை ஆதிமுகவை சேர்ந்தவர் அல்ல அவர் காங்கிரசிலிருந்து விலக்கி வாங்கப்பட்டவர் இப்ப சமீப காலமாக அம்மா இருக்கும் பொழுது காங்கிரஸ் அவர் வந்து காங்கிரஸ் கட்சிக்காரங்க அதிமுக ஆண்டாண்டு காலமாக எம்ஜிஆர் இன்னைக்கு அதிமுக உருவாக்கினாரோ அன்று தொட்டு எங்கள் குடும்பம் உள்ளா நாங்களும் அதிமுக வரோம் நேற்று இருந்து காங்கிரஸ்ல வந்து இன்னைக்கு வந்து நான் கட்டக்காரித்தனம் பண்ணிக்கிட்டு அவரு சொல்றதுக்கு நான் பதில் சொன்ன அவசியமே கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க வெற்றி வேறு அவர்கள் அவர் சொல்றதுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொன்ன அவசியம் கிடையாது நான் உண்மையான தொண்டை அவர் சந்தர்ப்பவாதி நான் சொல்வேன் வெற்றி வேல் ஒரு சந்தர்ப்பவாதி நல்லா புரிஞ்சுக்க நாளைக்கு சின்னமா வந்த பிறகும் என்ன நடக்க போகணும்னு வெற்றி வேலை தெரியும் அவர் நாங்க என்ன விமர்சனம் பண்றது அவரை விமர்சனம் பண்றேன் அதிமுகவில சேர்ந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்ல வரேன் நாங்க அதிமுகவில பாட்டங்காலத்துல இருந்து இருக்கோம் நாங்க எங்க அப்பையன் காலத்துல நாங்க அதிமுக இருக்கோம் ஜெயலலிதாவுக்காக எம்எல்ஏ பதவியை ராமன் ராஜினாமா செய்தவர் சார் அவரு ஏங்க லாபம் இருந்தா எல்லாம் செய்வாங்க லாபம் இருந்தா எல்லாம் செய்வாங்க பயப்படமாட்டேன் <laughs> 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 பொதுமைய
புரிஞ்சு சொல்லுங்க அப்போ சொன்னது நீங்கள் நல்லா என்னோடய ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லா படித்து பாருங்கள் அதில் நாங்கள் நீங்கள் டிவியில் போட்டு பாருங்கள் இதில் செல்லில் பார்த்து பாருங்கள் அதில் வந்து நான் என்ன சொன்னேன் இந்த அதிமுக உருவாக்க காரணமானது யார் திண்டுக்கல்லில் ஒரு மாயத்தேவன் ஒருத்தர் தானே அவர் தானே முதல்ல ஜெயிச்சு வந்தார் அப்போ அதை அப்போ அதில் எங்களுக்குன்னு ஒரு கணக்கு இருக்கல ஏன் ஒதுக்குறீங்க ஏன் அவர் ஏன்னா அவர் அம்மா கொடுத்த சீட்டுங்க ரெட்டாலே தான் ஜெயிச்சிருக்காரு உங்கள் ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாக தான் இருக்கார் டிடியோட போகிறாருன்னா அது ஆளுங்கட்சி தான் வாக்களிச்சிருக்காரு அவர் இப்போ இருக்க எடப்பாடிக்கு அவர் வாக்களிச்சிருக்காரு ஏன் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு குரல் கொடுத்த உண்மை தான் அது என்னோடய சுய சுய கருத்து அது என்னுடைய கல கழகத்தினுடைய கருத்து கிடையாது என்னுடைய அண்ணா திராவிட கழகத்தின் கருத்து கிடையாது என்னுடைய சுய கருத்து மோடிக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்குறீங்க தமிழிசைக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்குறீங்க எச்சி ராஜாவுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்குறீங்க இங்க மாநிலத்துல நீங்க பிரதானமா எதிர்கட்சியா பாக்குறது தினகரணம் மட்டும் தான் குறிப்பிட்டு பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆளும் கட்சிய எல்லாரும் குற்றம் சாட்டிட்டு இருக்காங்க எங்க எடப்பாடியும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓபிஎஸும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆட்சி வந்து அம்மாவின் பெயரை கலங்கப்படுத்துற மாதிரி ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்கீங்க நீங்க நல்லா நடத்துங்கன்னு தான் நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் நான் நல்லா புரிஞ்சுங்க அம்மாவின் கொண்டு வந்த ஆட்சி அம்மாவின் பேர்ல தான் நீங்க ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்கீங்க அந்த அம்மாவின் பேருக்கோ தேர்தலில் சின்னமாவின் பேருக்கோ ஆட்சியை கொண்டு உங்க கையில கொடுத்த சின்னமாவின் தேர்தல் சின்னமாவின் பேருக்கோ கலங்க ஏற்பட அளவுக்கு செய்யாதீங்க அப்படின்னு வலியுறுத்திட்டு இருக்கேன் அம்மா வழியில ஆட்சி தான் தினமும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க சொல்ற வார்த்தைகள் அதுதானே எல்லா வார்த்தையில சொல்லலாம் சார் அது நடைமுறைக்கு ஆகுதா அப்படின்னு தான் நீங்களே பார்த்துக்கணும் நம்மளும் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ஒரு அம்மா ஒரு ஒரு வழக்கு போ யார் மேலே ஒரு வழக்கு போட்டால் அந்த வழக்கு பர்ஃபெக்டாக போடுவாங்க அதுதான் உண்மை ஒரு வழக்கே போட்டாலும் அந்த வழக்கு லேஸ்லேயும் வெளியே வர முடியாது அப்போ யார் நம்மளுடைய வைகோவை போட்டாலும் சரி உள்ளதாக இருந்தாங்க வைகோவை கூட கேஸில் இந்த புடா கேஸ்லேயே தடா கேஸ்லேயே போட்டாங்க அது மாதிரி இவங்களுக்கு கேட்ட அரட்டு போலீஸ் வச்சு அரட்டலாம் மாட்டாங்க இவங்க தனக்கு தானே வந்து யார் நேற்று கூட நற்கிரவங்க அவளை கூ கூப்பிட்டு அரட்டி அவரை கொண்டு போய் கோர்ட்டில் கொண்டு விட்டுட்டு போகணும் அவசியமே கிடையாது அவர் வந்து ஒரு ஊடக ஊடகத்தில் இருக்கார் அவர் வந்து நற்கிரவங்களோட ஒரு ஆசிரியர் அவர் அவர் வந்து எல்லாரும் அறிஞ்ச ஒரு மனிதன் அவரை கைது பண்ண அவசியமே கிடையாது கைது பண்ணி கோர்ட்டில் கொண்டு போய் விடணும்னு அவசியம் இருக்கா ஒன்று கைது பண்ணால் பர்ஃபெக்டாக கைது பண்ணு பர்ஃபெக்டாக கேஸை போடு அப்போ எதுவுமே ஆதாரம் இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஆளை கைது பண்ணி கோர்ட்டில் கொண்டு விட்டுறோம்னா அது வந்து நீங்கள் அரட்டி பார்க்குறீங்களானு தான் இதில் நான் கோவிப்பேன் இந்த இப்படி விஷயங்கள்ல நான் கோவிப்பேன் நான் அரசு எதுப்பேன் நான் இந்த விஷயம் வரவேற்கத்தக்கதுன்னு டிடிவி தினகரன் சொல்லியிருக்காரே சார் அவருக்கு அவருக்கு எதிரியாக இருக்கலாம் சார் என்ன எதிரியாக இருக்கணும் அவரை பற்றி அவர் விமர்சனம் பண்ணிட்டுருக்காரு அவரை பற்றி அவர் விமர்சனம் பண்ணிட்டுருக்காரு கட்டுரை எழுதியிருப்பார் ஏதோ எழுதியிருப்பார் நற்கிரன் என்பதே வந்து உண்மையை உண்மையை போட்டு உடைக்கிறதா அது தைரியமாக பண்ணுவாங்க அவங்க அதனால் ஒரு சில விஷயங்கள் அந்த காலத்தில் எழுதியிருக்கலாம் அதை வந்து இப்போ தீர்த்துருக்கிறாரு இப்போ உண்மையிலே ஒரு நல்ல தலைவராக இருந்தால் இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கணும் கருத்து சுதந்திரம் இல்லையா தமிழ்நாட்டில் ஏன் கைது பண்ணும் அதுக்கு எதிர்ப்புறவில் தான் கொடுத்துருக்கணும் ஒரு தலைவராக இருந்தால் ஒரு அம்மா மக்கள் முன்னேற்றங்களை கலத்தினுடைய துணைப்பு செயலர்னு சொல்கிறாரில்ல அதை வந்து அவர் வந்து வரவேற்கக்கூடாது எதிர்கருத்து தெரிவிச்சிருக்கணும் அது வரவேற்றது வந்து அவரோட சுயநலத்தை தான் குறிக்கிறது அப்போ அன்னைக்கு எனக்கு பகை அது போகட்டும் அப்படி நீ எப்படி மக்கள் பிரதிநிதி ஆக முடியும் நல்ல வேங்க கட்டவே அத்தாதி அனுசரித்து போனது மக்கள் பிரதிநிதி அப்போதான் பெரிய ஆக முடியும் அப்போ அன்னைக்கு செஞ்ச பகையை இன்னைக்கு நீ நினைக்கிறும் போது தேனீக்கர்ணன் என்னென்ன செய்ய போறோம் அப்போ நான் நினைக்கிறது நினைப்பதுமா இல்லையா ஒரு காலத்தை என்ன உங்களால் நான் வஞ்சிக்கப்படுவேன் நினைக்கிற போது அப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு தினகரனுடைய சோர்ஸை குறைக்கத்தான் நாங்கள் வேலை வாப்போம் துணகரன் முழுக்க முழுக்க இறக்கத்தான் வேலை வாப்போம் அதுதான் பேசு கடைசியாக ஒரு கேள்வி திரு தேனீக்கரணன் தொடர்ந்து மத்திய அரசையும் விமர்சிக்கிறீங்க மாநில அரசையும் விமர்சிக்கிறீங்க டிடிவி தினகரனை ஒரு படி மேலே போய் எல்லாரை விட அதிகமாக விமர்சிக்கிறீங்க உங்களுக்கான பாதுகாப்பு இருந்துட்டு தான் இருக்கா உங்களை சுற்றியான எந்த ஒரு பிரச்சனைகள் எதுவும் கிடையாது இல்லை இல்லை நான் என்ன சொல்ல வரேன் என்னை தூக்கி என்னை அவங்க அவங்க வந்து டார்ச்சர்லாம் வரத்தான் செய்யுது எனக்கு ஃபோன் மூலிமா டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க நான் லொக்கேஷன் அனுப்பிவிடுவேன் சார் நான் லொக்கேஷன் அனுப்பிவிடுவேன் நான் இங்கே தான் தங்கியிருக்கேன் தைரியம் இருந்தால் வாங்கன்னு சொல்லுவேன் நான் வரமாட்டாங்க ஏன்னா டிடிவி தினகரனுக்கு இப்போ வந்து அடியால் வர்ற முறை என்ன போல் உழைச்சிருக்க மாட்டான் ஆனால் நானே வந்து இப்போ ஒதுங்கி நிற்கிற போது அவன் கொஞ்சம் யோசிக்கிறான் நான் சொன்னேன் தம்பி ஒன்று நாள் முடிஞ்சால் வந்து என்னை தொட்டு பாடுறான் இந்த லொக்கேஷன் நான் வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சு விட்டுருவேன் வரமாட்டேன் ரெண்டு நாளில் ஃபோன் பண்ண மாட்டேன் அதுக்கடுத்த வழியாக ஏதோ பெரிய பெரிய ஆளுகள்லாம் வெற்றி வேலு வெற்றி மேலும் உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி
நான் உண்மையை பேசுகிறேன் உண்மையை பேசுகிறவன் வந்து அரட்டை வந்து அவன் அடிக்க வந்தானாக்கா நிச்சயமாக நான் என்ன செய்வேன் தெரியுமா என் கையில் ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு வேலை கொண்டு வருவேன்றேன் என் உயிர் போகும் போல ரெண்டு பேர் செத்து போவான் இது நடக்கும் இது உண்மை மிக நன்றி திரு தேனி கருணன் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக என்னுடைய கேள்விகள் நன்றி நன்றி